بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شمني تو يقرب الله الدرس شكرتا الله الدرس شريف وقرام يا فنادر كي أنت ريك مبارك بعد الحمد لله ما درشت رويتين بريتين نصرت دبادون علي مدين من ربك شهد المشتد شمني تو خطيب فرسكار إسلامي كسكولو مدرشة شمانة شيخ الحديث مفتي شيخ عبد الرحمن دمت بركاتهم أسكي إن شاء الله مرا نماز مسخل لكي ماني خطيب وإبي شرف إن شاء الله مرا لسنة شنو إرفوري أمرا إن شاء الله درشة دير كل عربة شديد إن شاء الله إن شاء الله جزاكم الله أحسن الجزاء الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم شماني تيقرا بانغلار دوري بانغ كاتشير अत्यंत प्राणप्रिय दर्शक सुता बाई बंग बुनेरा प्रोग्राम मेरे शुरू थे अपना जो कैंटर की मुबारक पद गया अपन कोर्ची अब उनका स्केल अलग चुप विषय है हमरा कतर शब्द है जब विषय नहीं आता ना करें चिलाम सलाशम पर के नमाश शम पर के आजके उस सेम विषय आलोचना हमरा जानी मनोर पोरी शब्द चे गुरुत्वपूर्ण जकाद मुमीनर जीवन ऐसे ठीक हलो नमाज अमरा जानी मनोर पोरी शब्द चे गुरुत्वपूर्ण जकाद मुमीनर जीवन ऐसे ठीक हलो नमाज एवं ईमान रे पोरे ही शर्ब प्रथम जब बिशर्टी के फरार्ज करा हुआ है चाहे इस्लाम में रुकुनी शब्द या कहीं तो करा हुआ है चाहे शर्टी नमाज मेरा जर मध्य में नबी एक औरी इम्सल्लल्लाह इस्लाम के देखे अल्लाह रत्तन तो निकोटे नहीं है प्रथम तो पंचाशते नमाज फरार्ज करा हुआ है चिलो हमारे नबी म पंचाश अक्तर से ओफार निये ही दुनिया तैसा शुरू करे चलें अल्लाह अकबर आशार पते मुसलमान समाचार के शक्त वार पर चार नंबर आसमाने उन्हर अनुरुदे शेष पर जन्तो 45 और तत पच्चली शॉप नमाज उम्मते रिपोर्ट के माफ करानो होये चे एवं मत्रो फाइव टाइम पास अक्तर नमाज बाकी रहे चे एवं अल्लाह गुश जब अपना रुम्मा तेरे जब पास होते नमाज पढ़ बे, अमी अल्लाह पक्को ते के पंचाश शब्द तेरे साब जवार जग गुशना दिए चिलाम शेरा परिवर्तन कर बना, अमारे टा जगह तक बे, लाजुबत दलुल काउलुल दईया, वमा आना बिज़ल्ला में लाबीर, अमार पक्के टा कुनो परिवर्तन करा हो बे ना, अपना रुम्मा पास होते न एवं कुरान के हदायत पेते होले जे क्वालिटी एवं गुने को तबलेक कर होए चे ईमान एर पोरे योकी मोना सलात नमाज कायम करते होबे शॉटिक बाबे नमाज शॉटिक टाइम में पढ़ते होबे मस्तनदे अहमद रक्ती हदीस हमी पढ़े ची नबी ए करीम सही संबलेन मंग तरक सलातन मुताअम्मिदन कहो जो दी इच्छा की तो बाबे उजर सड़कुनो फ شب چه کتی کی هوبه؟ الله هر زیمه، الله هر حفاظ و تر زیمه جدا شه زیمه تر تکه چاله جابه. 
অর্থাৎ এই বন্দার হেফাজতের জিম্মাদারি আল্লাহর সঙ্গে আর থাকবে না পক্ষান্তরে যারা নামাজ পড়েন তাদের হেফাজতের জিম্মাদার আল্লাহ পাক হয়ে যান বিশেষ করে দিনের শুরুতে যারা ফজরে নামাজ পড়বেন আল্লাহ সুবাহ পূর্ণ দিন এই বান্দাকে হেফাজত করে থাকেন হজরত খাত্তাব রাদি আল্লাহ তারানু বলেন জা রজন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম ফকাল ইয়া রসুল আল্লাহ জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর নবীর খেলমত এসে বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আইয়ুল আমাল আহাবুল আল্লাহ কোন আমলটি আল্লাহ কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ফিল ইসলাম দিনের ক্ষেত্রে কাল আসলাতুল ওয়াক্তিহা নবীজি বললেন সবচেয়ে উত্তম আমল হলো ইসলামের নমাজ সঠিক টাইমে পড়া নমাজ তো পড়ব সঠিকভাবে পড়ব এবং সঠিক টাইমেও পড়ব নবী এ করিম সাল ইসলাম হয়তো আলীকে বলেছিলেন আলী তিনটা জিনিস তুমি মুটেই দেয়ার করতে পারবে না নমাজের টাইম হয়ে গেলে নমাজ পড়ে নেবে মেয়ে বালিক হয়ে গেলে বিবাহের চিন্তা করবে এবং জানাজা হাজির হয়ে গেলে জানাজা পড়ে নেবে ওমং তারা কা সলাতা ফলা দিন আলা যে নমাজ ছেড়ে দেয় তার কোনো দিনই নেই ও সলাত ইমাদুদ্দিন এবং নমাজ হলো দিনের একটি স্তম্ভ অমর উল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালা আনহু যখন ওনাকে নমাজে আক্রমণ করা হলো কিল আল্লাহ সলাত ইয়ামিল মুমিন কালা নাম আমা ইন্নাহু লা হজ আলা হাদিন ফিল ইসলামি আজাত সলাতা ও সল্লা রাদি আল্লাহ আনহু ও জুরহু ইয়াত আবুদ্দমান এই জখম নিয়েই উনি নমাজ পড়তেন এবং বলতেন যে নমাজ পড়ল না তার কোনো দিনই নাই আবদুল্লাহ ইবনের শকিক তাবি বলেন কান সাহাব রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম লাউনা সাই আমিন আল্লাহ আমাল তার কুহু কুফরুন সালাত সাহাবা একরাম দিনের কোনো কাজকে বাদ দিলে সে কাফির হয়ে গেল এটা মনে করতেন না শুধুমাত্র নমাজের ক্ষেত্রে কিন্তু নমাজটা ছেড়ে দিলে তারা মনে করতেন এই লোকটা কিন্তু কুফুরের কাজ করে ফেলল আল্লাহ আমাদের হেফাজত করেন নবী এক হজরত আলী জনকে সল করা হলো আন ইম রাতুসাল্লি একজন মহিলা সম্পর্কে ওনার সব কিছু ঠিক নমাজ শুধু পড়েন না হজরতে আলী উত্তরে বললেন মাল্লাম ইউসাল্লি ফাহুয়া কাফির যে নমাজ পড়বে না সে কাফের পরিষ্কার ওনাকে কাফির বলেই ফেললেন অবশ্য সেখানে দ্বিমত রয়েছে নমাজ ছেড়ে কি কাফির হয়েই যায় নাকি ইমান দুর্বল হয়ে কুফরি কাম করে ফেলল সেখানে ওলামায় কারামের বিন্নমত থাকতে পারে কিন্তু আপনারা দেখেন হজরতে আলী রাজিল্লাহ সেখানে বলতেছেন ওই মহিলা সম্পর্কে সে কাফের কালা ইবন মাসরুদ্দিন রাজি আল্লাহ তালু মাল্লাম ইসাল্লি ফালা দিন আলা যে নমাল পড়বে না তার কোনো দিনই নাই তার ধর্মই ঠিক না ও কালা ইবন আব্বাসিন রাজি আল্লাহ তালুমা মং তারা কা সলাতন ওয়াহিদান মুতামিদান লাকি আল্লাহ তালি গতবান কেহ যদি ইচ্ছা কি তবে একটি ওত নামাজ ছেড়ে দেয় আল্লাহ আকবর আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে আল্লাহ উন অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন ওই ব্যক্তির উপর এবং এত ক্ষতিগ্রস্ত হবে বখার হিসাবে একটি হাদিস যদি কোনো একদিনের আসর নামাজ ছুটে যায় আল্লাহ মাফ করুন তো নবী একরসাম বলতেছেন এই লোকটা কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো ক্ষতির পরিমাণ আল্লাহ নবী নবীর বাসায় বলতেছেন একজন লোকের ফ্যামিলি মেম্বার সবাই এবং তার সারা সম্পদ যদি একই দিনে ধ্বংস হয়ে যায় চিনিয়ে নেওয়া হয় তাহলে এই লোকটা যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো শুধুমাত্র এক দিনের আসর নামাজ ছুটে গেলে এই লোকটা এই পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো মনে করেন একজন লোক তার ঘরের মধ্যে আগুন লেগে গেল তার স্ত্রী তার ছেলের সন্তান সহ সবাই আগ্নিতে পুড়ে গেল এবং তার সম্পদ যা ওই ঘরে ছিল সব সম্পদও পুড়ে একদম সালি হয়ে গেল এই লোকটাকে আমরা যেভাবে ক্ষতির চোখে দেখব এবার যদি কোনো ঘটনা ঘটে তার নিউজ পেপারের হেডলাইন আসবে এই লোকটা এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নবী এ করি ইসলাম বলেন হে পৃথিবীর মানুষ হে আমার উম্মতেরা ওই লোকটাকে তোমরা যে ধরনের ক্ষতি শিকার হয়েছে বলে তোমরা ধারণা করো এর চেয়েও মারাত্মক ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত ওই ব্যক্তি যার একটি দিনের আসরের নামাজ ছুটে গেল আমাদের কত লাইফে কত আসর নামাজ ছুটতেছে অন্য মাসগুলো ছুটতেছে নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম বলেন মনলাকি যদি কোনো লোক আল্লাহর সঙ্গে মোলাকাত হয় এমন অবস্থায় যে তার নমাজ সঠিকভাবে হিসাব মিলাতে পারতেছে না নামাজ পড়ে নাই 
তো বাকি তার নেকামল কতটুকু আছে এটা আল্লাহ কোনো বদারি করবেন না যদি তার নামাজ ঠিক না থাকে আয় মা ইয়া ফালু ও মা ইসলাম বেহসানাতি হি ইজা কানা মুজিয়ান লিস সালাত অর্থাৎ নামাজই তার ঠিক না থাকে তার বাকি নেকি যে কি কাজে আসবে ওকালা ইবনু হাজম লা জামবা বাদা শিরকি আযম মিন তাখিরি সালাত আন ওয়াক্তিহা শিরকের পরে সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো নামাজকে সঠিক টাইমে না পড়া ওকাতুল মুমিনিন বিগায়র হাকিন এবং অন্যায় ভাবে কোন লোককে হত্যা করা ইব্রাহিম নখাই বলেন মান তারাকা সালাত ফাকাদ কাফার কেউ যদি ইচ্ছা করে নামাজ ছেড়ে দেয় সে কুফরি কাজ করলো এইভাবে নমাজকে যদি কেউ সঠিকভাবে পড়ে তাহলে নমাজ ওই ব্যক্তির জন্য দোয়া করে যেভাবে আমাকে হেফাজত করেছে আল্লাহ যেন ওই ব্যক্তিকে হেফাজত করেন পক্ষান্তরে নমাজকে যারা নষ্ট করে নমাজ বদ দোয়া দেয় আসুন আমরা নমাজ নিজেও পড়ব নিজের সন্তানদেরকেও পড়ানোর জন্য আমরা নির্দেশ করব সাত বৎসর বয়স থেকে আমাদের সন্তানদেরকে নমাজের জন্য আমরা সচেতন হব দশ বৎসর বয়সে অবশ্যই তাদেরকে আমরা নমাজ পড়ানোর জন্য আমরা তাদেরকে পড়ানোর ব্যবস্থাই করব এবং আল্লাহ বলেন নিজেও নমাজ পড়তে হবে নিজের সন্তানদেরকেও নমাজ শিক্ষা দিতে হবে এবং সঠিকভাবে নমাজ পড়তে হবে নমাজ যেভাবে শুদ্ধ হয় আমার নামাজের যে সমস্ত ফরাইজ ওয়াজিবাদ সোনার মুস্তাবাদ এগুলো আমাকে শিখতে হবে নমাজের তিলাওয়াত আমি যেগুলো পড়বো সুরায় ফাতেহা সহ যে সুরাগুলো পড়বো যে আয়াতগুলো পড়বো এগুলো যেন আমার শুদ্ধ হয় এবং কারেক্ট টাইমে সঠিক টাইমে নমাজ পড়ব আমরা চেষ্টা করব মসজিদের আমার লোকাল মসজিদের জমাতে টাইম টেবিল যেটা আছে পুরুষ যেন আমরা অবশ্যই জমাতে গিয়ে মসজিদ গিয়ে নামাজ পড়বো মা বোনেরা আপনারা যারা ঘরে নামাজ পড়েন আপনারাও কিন্তু মসজিদের নামাজের জমাতের টাইম টেবিল যেটা আছে ওই টাইমে নামাজ পড়ার চেষ্টা করবেন অনেক সময় আমরা দেখি অনেক মা বোনা নামাজ পড়েন কিন্তু একটু লেট হয়ে যায় মাফ করবেন আপনি এটা করবেন না নবীজি বলেন আইয়ু মা ইমরাতিন যদি একজন মা একজন সিস্টার একজন বোন চারটি কাজ ঠিকমতো করতে পারেন নমাজ ঠিকমতো পড়েন সঠিক টাইমে রমজান শরীফের রোজা ঠিক মতো রেখে নেন নিজের পর্দা এবং সতীত্বকে রক্ষা করে ফেলেন এবং নিজের স্বামীকে খুশি রাখতে পারেন ওই চারটি কাজ করার কারণে একজন মার দরজা একজন সিস্টারের দরজা এত বেড়ে যায় কঠিন কামতে জান্নাতের আটটি গেটের যে কোনো গেটে দিয়ে চাইলে আল্লাহ পাকনাকে প্রবেশ অনুমতি দেবেন আসুন আমরা সবাই নমাজ সঠিক মতো পড়ি এবং আমাদের ফ্যামিলিতে নমাদের পরিবেশ কায়েম করি আল্লাহ আমাদেরকে থপি দান করুন আমি জেদাকমুল্লাহ আহসান আল জেদা জেদাকুল্লাহ খায়ের সম্মানিত বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা হজরত মোলা শেখ কাছ থেকে আমরা শুনতেছিলাম ইনশাল্লাহ যেহেতু আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইনশাল্লাহ আমরা ফাঁকে ফাঁকে আরও শোনার চেষ্টা করব যেহেতু আমাদের তো অনেক কলার চলে এসেছেন আমরা এই মুহূর্তে দিকে আমাদের সাথে কলকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ আমার তিনটা প্রশ্ন আছে জি বলুন আপনার প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হইল মসজিদ আর কি দরকার যে কিছু বিস্কুট হোক আর আইফল হোক আর খোলা হোক এটা নেওয়ার কি রকম কোনো দিয়ে নাই মানে তোর আছে না আর কি দরকার মসজিদ আনি আর কি যার মানে চাইলো নেওকা অন্য না বাড়ি নেওকা আছে একটাকে একটাকে বেশি নেন কি একটা বোঝা দরকার দুইটা তিনটা চারটা নেন কি আর কি বলা এটা নেওয়ার জায়গা আছে নি ধরনের আচ্ছা ইনশাল্লাহ আর কোন প্রশ্ন আছে আর সেকেন্ড প্রশ্ন হইল আপনি রুদ্রাশ্বর রুদ্রার মাসি রুদ্রার শরীফ লাগি দরকার আপনি কিছু পয়সা দিয়ে আলগায় রাখেন জি এখন ওবা পরস্ত দিয়ে রাগে যে আপনার কাছে কি যে সাহায্য চাই না আর কি পয়সা থেকে দেওয়া দেই বলি না নিয়ত করা রুদ্রার শরীফ দিত হইব আচ্ছা আচ্ছা দুই নম্বর প্রশ্ন হইল আর তিন নম্বর প্রশ্ন হইল জি মনে হয় আমি করে প্রথম প্রশ্ন যেরকম হয় অনেক সময় মসজিদের সিন্নি দেওয়া হয় আপল বা বিভিন্ন ফ্রুটের পলিথিনের প্যাকেটের ভিতরে করে এভাবে প্যাকেট রাখা হয় 
যিনি রেখেছেন অনেক সময় মসজিদের মেইন এন্ট্রেন্সের কাছেই একটা বাকেটের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় যেন মুসলিরা দেওয়ার সময় এখান থেকে একটি একটি করে নিয়ে যায় এটাই সাধারণ নিয়ম যেহেতু দিয়েছে মুসলিদের জন্য সেই হিসাবে হাত লাগে যদি কেউ দুইটা নিয়েই নেন নাজাজ হবে না অনুত্তম অবশ্যই হবে কারণ যিনি রাখছেন ওনার হয়তো নিয়ত প্রতি মুসল্লিরা যেন একটা একটা করে নিয়ে যেন সবাই একটা বাট পেয়ে যায় হ্যাঁ যদি এমন হয় যে সবাই চলে গেছেন এখনও দেখা যায় অনেক ব্যাগ সেখানে রয়েছে বা সবাই নেওয়ার পরে হয়তো কিছু এক্সট্রা বেঁচে যাবে এমন তো বাসে কেউ দুইটা নেন তাহলে তো আর নিষেধ হবে না এটা তো একবার কমন স্বাভাবিক জিনিস নবী এ করি ইমসালাম একটি হাদিস এ মর্মে এসেছে আমরা যদি একটি ট্রে থেকে বা একটা টেবিলে বসে আমরা একসঙ্গে খাই তো রসুল ইসলাম সাহাবায় কারাম অনেক সময় খেজুর নিয়ে বসতেন তো একসঙ্গে দুইটি খেজুর একত্রে করে খেতে দেখে লালাম নিষেধ করতেন নাহা রসুল উল্লাহ সাল্লা ইসলাম আনিল কেরান বাইনাত্য মরাইন যে হ্যাঁ আমার সাহাবিরা তোমরা যখন খেতে বসবে তখন তোমাদের একই টেবিলের তোমার সঙ্গে তো আরও অনেক শরিক হয়ে খাইতেছেন তুমি একসঙ্গে দুইটা করে একসঙ্গে তুমি মুখে ঢুকাইবে না তোমাদের সাথীদের পারমিশন ছাড়া দেখেন কতটুকু আল্লাহ নবী আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এক টেবিলে বসে খেজুর খাওয়ার সময় একটা ট্রে থেকে বা একটা প্লেট থেকে খেজুর খাওয়ার সময় একসঙ্গে দুইটা খেজুর বা দুইটা বিস্কুট একত্রে করে খাওয়া আলো নিষেধ করেছেন কেন আরেকজনের হয়তো হকের মধ্যে কমই আসবে এই আলিস আমাদের কী শিক্ষা দিল যে মসজিদে রাখা এই সমস্ত সিন্নির প্যাকেটও আমরা যেহেতু সবার জন্য রাখা হয়েছে সবাই পায় এটা আমরা লক্ষ্য রাখবো অন্য কারো হক মেরে আমরা যেন একসঙ্গে দুইটা বা বেশি নেওয়ার জন্য চেষ্টা না করি যদি আমার নেওয়ার কারণে অন্য ভাই মহরম হয় তখন কি নিষেধ হবে অনুত্তম হবে না যে হবে না অবশ্য অনুত্তম হবে বটে ঠিক আছে জেদাকমুল্লাহ দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে রমজান শরীফ মানে দান করার লাগি হয়তো কিছু পয়সা আলোক করে রাখা হয়েছে এমন তো অবশ্যই রমজানের আগেও যদি কিছু দেওয়া লাগে তাহলে এগুলো ঠিক হইব না জায়জ হবে কারণ পয়সা আপনার আপনি নিয়ত করেছেন রমজানে দিবেন এই জন্য আপনার এই পয়সা রমজানেই দিতে হবে ওয়াজিব নয় কারণ দিবেন তো আল্লাহকে খুশি করার জন্য অতএব রমজানের আগেও যদি এভাবে কোনো প্রয়োজনীয় কারণে কোনো হয়তো নিডি বা কোনো গরিব অসহায় মানুষ আপনাকে চাইলো ইমার্জেন্সি কোনো কারণ দেখা দিল সেই হিসাবে যদি আপনি আগেই দিতে চান আপনি যেহেতু দিতে চান আল্লাহকে যে রমজান শরীফে যে আল্লাহকে খুশি করার জন্য দিবেন আপনি আগেও তো ওনাকেই খুশি করার জন্য দিতেছেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই হিসাবে আপনার ওই রমজানের জন্য নিয়োগ করে রাখা পয়সা দেখেও আপনি দিয়ে দিলে না যায় হবে না যেহেতু আপনি দাথা পয়সার মালিক আপনি দিবেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য যায় হবে ইনশাআল্লাহ জাজাকাল্লাহ ওনার তিন নম্বর আর একটা প্রশ্ন ছিল যে উনি হয়তো কাউকে সালাম বলেছেন দেওয়ার জন্য অথবা বলেনও নাই কিন্তু যিনি গেছেন উনি হয়তো ওনার কাছে গিয়ে বলছেন ওনার পক্ষ থেকে সালাম নেন এরকম অনেক সময় মুরব্বীদেরকে অন্য বাড়িতে গেলে এরকম বলা হয় এটা কতটুকু ঠিক হবে সাধারণত সালাম পৌঁছানোর ক্ষেত্রে যদি কেউ জিম্মা দিয়ে থাকেন আমরা তার জিম্মা দিয়ে দেয় করবো না দিলে আমরা এটা বলতে যাব না তবে হ্যাঁ যদি দুইজনের মধ্যকারে মনে করেন আপনি যদি কোনো দরবার আছে সমস্যা আছে এই সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আপনি ওই লোকের কাছে গিয়ে বললেন যে ওই লোক আপনাকে সালাম বলেছে ও তো ওই লোকটা সালাম বলে নাই আপনি কেন বলতেছেন যেহেতু তাদের পরস্পর একটু বিরোধ আছে বিরোধটা মিটানোর জন্য তখন ওটা জায়জ হবে কারণ আমরা যখন সালাম আলাইকুম বলি ওই যে লুকটা যদিও এইভাবে স্পেসিফিক হিসাবে নির্দিষ্টভাবে হয়তো একে সালাম না করলেও আসসালাম আলাইকুম তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক কুম তোমাদের উপর এই তোমাদের ভিতরে সমস্ত মুসলমান এমনিটি ঢুকে যায় তারপরে আমরা তখন নামাজে বসি আমরা তো সহুদে আমরা কি বলি আসসালাম আলাইকা ইয়ুহান নবী ও রহমতুল্লাহ বরকাত আসসালাম আলাইনা ও আলাই বাদুল্লাহ সালহিন আয়াল্লাহ শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং সারা নেক্কার বন্ধাদের উপর সেখানে তো সমস্ত মুসলমানদেরকে আমরা এই সালামের মধ্যে আমরা ডুখাই সেই হিসাবে যদি ওই ব্যক্তি উনি সালাম করেছে এই সংবাদ পৌঁছিয়ে দেওয়া দেয় কতটা মিথ্যা হচ্ছে না বিশেষ করে দুইজনের দরবার মিটানোর জন্য যদি আপোষের শান্তি এবং এই সম্পর্ককে রিসেট করার জন্য যদি বলে তো এটা জায়জ হবে না জায়জ হবে না তবে এভাবে সালাম না দিলে না বলাটাই উত্তম কারণ উনি সালাম দেন নাই আমি কেন গিয়া এইভাবে একটা মেসেজ আমি দেবো কারণ সাধারণত এইভাবে মেসেজ দিলে এত দাঁড়ায় এটাই যে উনি সালাম বলেছেন কথা তো বাস্তবের উল্টা হচ্ছে তো বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেহেতু না বলা হলে না দেওয়াটা না বলাটাই ভালো জাজাকাল আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে আপনার প্রশ্নগুলো মাসাল্লাহ আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ আমি দুইটা প্রশ্ন করতাম চাইলাম আমি উমরাত গেছিলাম বুঝতে হলো লাগি দোয়া করছি 
কারণ বডি থেকে যে চামড়া পায়ের ফাটা চামড়া যে উঠে যায় আপনি এটাকে যদি খুলে ফেলাই দেন তো এই ফেলানোর কারণে আপনার উপর কোনো দম আসবে না সদগাও দিতে হবে না ইভেন মনে করেন এহরামের অবস্থায় আপনার একটা দাঁত নড়ে গেল আপনি না দাঁতটা ফলাই ফেলাই দেন আপনি ফেলাইতে পারেন এভাবে নখ এটা ভেঙে গেছে এই বাঙ্গার নখটাকে যদি আপনি ফেলাইয়ে দেন আপনি অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়তো ভেঙে গেছে তো এই সময় তো বাঙ্গার নখকে বা বডির উটার চামড়াকে যদি আপনি ফেলে দেন এই ফেলে দেওয়ার কারণে আপনাকে দম দিতে হবে না আপনি প্রশ্ন করেছেন এরামের অবস্থায় কোন কোন কাজ করতে পারবেন না তো বেশি যেটা করতে পারবেন না সেটা হলো কোনো ধরনের আতর খুশবু সেন্ট বা গ্রান জাতীয় কোনো সাবান স্নো পাউডার এগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না পুরুষ হোক অথবা মহিলা হন স্বামী স্ত্রী সহবাস বা এর সাথে রিলেটেড কোনো কথা আলাপ বা যেগুলো আমাদের সহজকে একটু বাড়াইয়া দেয় এ সমস্ত কোনো জিনিস ডিজায়ারের সাথে আমরা লিপ্ত হব না প্লাস আমরা যেগুলো করতে পারবো না সেটি হলো আপনারা মহিলারা যেটা মাথা আপনারা মাথা অবশ্যই টাকা রাখলেও ফেসটা আপনারা খোলা রাখবেন আমার অবস্থায় আমরা কিন্তু মাথাও খোলা রাখতে হয় ফেসও খোলা রাখতে হয় পুরুষরা এবং এহরামের অবস্থায় যেগুলো করা যাবে না আমাদের পুরুষের জন্য আমরা পুরুষরা কিন্তু সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে পারি না কিন্তু আপনারা কিন্তু সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে পারেন এইভাবে কিছু জিনিস এহরামের ক্ষেত্রে নিষেধ আমরা মনে করেন এই যে শু বা জুতো আমরা যেগুলো পরিধান করতেছি আমার পুরো পাকেট ডেকে নিচ্ছে সেগুলো আমরা পুরুষরা পরিধান করতে পারবো না আপনাদের জুতার ক্ষেত্রে বসে রেজিস্ট্রেশন নয় তো এইগুলো কাজ আমরা করতে পারবো না যদি এগুলো কোনো রকম আমরা করে ফেলি তাহলে তখন পুরো লং টাইম করলে এটার উপর দম আসে ধন্যবাদ আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য আপনার আর একটা প্রশ্ন ছিল এই যে মদিনা শরীফ যখন উনি নামাজ পড়ছিলেন নামাজের পরেই দেখি যে জানাজার নামাজ শুরু হয়ে গেছে তখন ওনারা কি করবে জানাজার নামাজে মহিলা শরীফ হতে পারেন কিন্তু এটা আপনাদের ডিউটি নয় হত উম্মে আতিয়া থেকে রাওয়াত বখারি শরীফের হাদিস নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম আমাদেরকে উনি বলতেছেন আমরা মহিলাদেরকে জানাজায় শরীক নিষেধ করেছেন কিন্তু শক্তভাবে নিষেধ করেন নাই এতে বোঝা গেল মা বোনদের ডিউটি নয় বা যদি শরীক হতে চান আপনার শরীক হলে শরীক হতে পারবেন জায়জ আছে না জায়জ নয় কিন্তু এটা আপনার জন্য ডিউটি না এবং আপনি মোস্তকিলভাবে এটার জন্য এই জানাজায় গিয়ে শরীক হওয়া যেটা এটা রসম নিষেধ করেছেন না যেটা উত্তম জাজাকমুল্লাহ জাজাকাল্লাহার সম্মানিত একরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনারা করছেন আলোর দিশারিতে আপনাদের প্রশ্নের মাধ্যমে আলোর দিশারি প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে মার্শাল্লাহ অনেকেই হয়তো আরও প্রশ্ন করার জন্য হয়তো অপেক্ষা আছে যেহেতু আমরা ছোট্ট একটি বিরতি যেতে হচ্ছে বিরতির পর আবার যখন ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ আপনাদের কল্যাণ চেষ্টা করব আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত Glory to Allah, access to Allah, Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shomani to Ikra Bangladar Dar Shufruta, Alor Dishari Pogrami Aapna Dirki Antarik Marakwad. Alhamdulillah, Madar Shatir Oyechen, Britain Nisro Dabajan Ali Medin, Shaykh Ul Hadith Mufti Shaykh Abdur Rahman, Damat Barakatuh. Alhamdulillah, Biratir Purbi Aapna Rana Ki, Ottan Do Gurutu Puna Pusna Korchen, আমরা দেখি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কল আসসালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম হুজুর ভালো আছেন নি আপনারা আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আপনারা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমার একটা প্রশ্ন আছে হুজুর 
বুঝাই হইয়া দিবা হুজুর আপনার আর এই প্রোগ্রাম দেখা বহুতটা হইছে বাংলায় সব টাকা হইছে না হুজুর এটা দেখি আপনার খুব প্রকার আল্লাহ <laughs> বিশেষ করে টিভির মাধ্যমে খেলার মাধ্যমে ঘরে বসে বসে দিনের কথাগুলো শোনা বা দুনিয়াত কি হচ্ছে না হচ্ছে সারা পৃথিবীতে কিভাবে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে ইনফরমেশন গুলো আমরা এগুলো পাইতেছি এটা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে এবং আলহামদুলিল্লাহ আপনারাও দর্শকতা বা এবং বোন আপনার মতো বোন যারা আছেন সবাই কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সমস্ত প্রোগ্রামে সময় স্পেন্ড করার কারণেও দুনিয়াকে অনেক ফায়দা হইতেছে আল্লাহ যেন খবর করেন আপনার প্রশ্ন যেটা যে আয়াতুল কুরসি মার্শাল্লাহ ফরন মাধবের পড়বেন সত্যি কথা আমাদের বাংলাদেশে অনেকে জানেনি না হয়তো আপনি জানেন পড়তেছেন প্রশ্ন হলো কোন সময় পড়বেন তো বেস্ট হলো ফরজ নামাজ পড়েই সাথে সাথে পড়ে নেওয়া তবে যদি আপনি মনে করেন পরের সুন্নতগুলো পড়ার বাদে শেষে গিয়ে পড়তে চান পড়তে পারবেন আর সহজ জায়গ রয়েছে কারণ পরে হবে আর যারা বলতেছে পরে আমাদের পরে আগে তো আর পড়বেন না এখন পরে ইমিডিয়েট পরে পড়তে পারবেন এটা উত্তম আর যদি চান সুন্নত শেষ করার পরে সুন্নত বা নফল পড়ে এরপরে গিয়ে পড়তেন তাও পড়তে পারবেন বাট উত্তম হবে ফরজের পরে পড়ে নেওয়াটা এবং পড়লে কি ফায়দা হয় জরুর আপনি জানেন গতি পড়তেছেন আমি আবার শেয়ার করতেছি এবং এর পূর্বে আমি দোয়া করতেছি আল্লাহ আমি আমাকে যেন আল্লাহ পাক তফিক দান করেন কারণ আমরা অনেক সময় জানি কিন্তু অনেকে আমরা করতে পারি না বিশ্বাস করেন এই মুহূর্তে আমার সামনে টিভির পর্দার সামনে যারা বসে আছেন কত দোয়া আমরা জানি কিন্তু পড়ি আমরা কতজন একটুবার চিন্তা করেন টয়লেটে ঢুকার দোয়া অনেক বাচ্চারা শিখে কিন্তু কয় বাচ্চাকে আমরা পড়াই বাইর হওয়ার পরে অনেক দোয়া তারা শিখে মক্তব্যে সবক দেয় এটা শুধু সবক শিখার জন্য আর সবক দেওয়ার জন্য নয় পরীক্ষায় পাস করার জন্য নয় প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমল করার জন্য এই জন্য ভাই বোনেরা অনুরোধ করব আমরা যেগুলো শিখেছি বাচ্চাদেরকে শিখেতেছি গড়ে যেন আমরা এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আসুন এই আয়াতুল কুরসি যদি পরের মধ্যে পরে পড়া হয় নবী এ করি সাম বলতেছেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র মৌত ব্যতীত আর কোনো বাধা নাই অর্থাৎ যে লোক সর্বদা ফরজ নামাজের পরে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে এই পাঠ করার তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে শুধুমাত্র মৃত্যুবরণ করলেই সুজা সহজে সে জানাতে চলে যেত এ এত বড় ফায়দা এত বড় আমল এই জন্য যারা এই মুহূর্তে টিভির পর্দার সামনে আসেন যারা আমরা পড়তেছি মার্শাল্লাহ কন্টিনিউ করব যারা জানি আমরা পড়ব যারা জানলাম আমরাও আজকে থেকে শুরু করে দেবো ইনশাআল্লাহ ফরন নামাজের পরে প্রত্যেক ফাঁসত ডেইলি আমরা এটা পড়বো জেদাকমুল্লাহ আসসালাম জেদা জেদাকুল্লাহ খায়র অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করেছেন মার্শাল্লাহ এবং আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই সুন্দর কমেন্ট করার জন্য তান মা বাপ দাদা দাদি নানা নানি যা আছে সুন্দর ঘর করে দিছেন ওখান কু তাই যদি আনি হজ করতে হয় তাই নফল হজ করলে বা লইব নি না মুসলিম উম্মার লাগি হস্তা করলে বা লইব ও বিষয়টা একটু সুন্দর করে বা লইব বা লাই বেশ বা লইব ওকে জাযাকাল্লাহ জাযাকাল্লাহ জি মাশাআল্লাহ আমরা অত্যন্ত সুপরিচিত আছেন হাজী খালিস মিয়া উনি ফরমাইছেন মাশাআল্লাহ জি উনি যে জানতে চাইছেন যে হজ উনি নফল হজ উনি নিজের এবং নিজের মা বাবা সবার পক্ষ থেকে মেইন ফজ ফরক করে ফেলেছেন এখন উনি গেলে হয়তো নফল হজে যাবেন তো ওনার জন্য নফল হজে যাওয়া ভালো নাকি আত্মীয় স্বজন গরিব অসহায় মানুষকে সাহায্য করা ভালো কোনটি ভালো এটাই হলো আপনার প্রশ্ন আমরা দেখি যে নবী এ করিম সাল্লাম হজ 
মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার পরে একটি বার হজ করেছেন বিদায়ী হজ কিন্তু মদিনায় থাকতে বারবার হজ মক্কায় থাকতে উনি কিন্তু একাধিকবার হজ করেছেন ইবন হজর আসকলান রহমতুল্লাহ আলহি ফতুলবারির মধ্যে উল্লেখ করেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম মদিনায় এই মক্কায় থাকা অবস্থায় হিজরতের আগে বারবার হজ করেছেন যদিও সে সময় হজ ফরজ ছিল না তার প্রমাণ এই হজের মধ্যে রবি এ করিম সাহ ইসলাম মদিনার আনসারদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন মিনার একটি পাহাড়ের উপর যেটাকে বড়তে আঁকাবা বলা হয় তিন বছর পর পর দাওয়াত দেওয়ার পরে নবী এ করিম সাল্লাম শেষ পর্যন্ত মক্কা থেকে ইজরত করার পরিবেশ সৃষ্টি হলো তাহলে কি প্রমাণ হলো যে ওই তিন বছর হজের সিজনে আল্লাহ নবী মিনায় ছিলেন মিনায় যখন ছিলেন নিশ্চয়ই হজ করেছেন এখান থেকেই বোঝা গেল যে নবী এখন ইসলাম অবশ্যই মক্কায় থাকা অবস্থায় একাধিকবার হজ করেছেন আমরা আসলাফদেরকে দেখি বারবার হজ করেছেন একটি বার হয়তো ফরজ বাকিলার নফল সেই হিসাবে নফল হজ করা যেতে পারে এবং নবী এখন ইসলাম আরও বলেছেন তা বিউ বাইনাল হজ জীবল উমরা তোমরা বারবার হজ উমরা করবে কারণ এই দুনোটাই তোমাদের অভাব দূর করবে এবং তোমাদের গুনাকে মাফ করাবে সেই হিসাবে নফল হজ করার প্রয়োজন আছে তবে ইন দ্য সেম টাইম আমি আমার গরিব আত্মীয়স্বজন যারা আছেন তাদের প্রতিও আমরা লক্ষ্য রাখব এরকম যেন না হয় যে আমি হজে যেতে গিয়ে আমি আত্মীয়স্বজনের কথা বলে ফেলব আতুকুল্লা জি হক কিন হক কাহু ব্যালেন্স রক্ষা করে আমরা প্রত্যেকটি হক আদায় করব হ্যাঁ আমরা একদিকে যেভাবে নফল হজ করব বাকি অন্য দায়িত্বগুলো যেগুলো আছে সেগুলো আদায় করতে আমরা কি প্রণতা করব না তবে হ্যাঁ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এরকম এরকম হয়ে যায় যে আমার আত আপনজনের মাঝে কোনো লোক হয়তো টাকা পয়সার জন্য এত সমস্যায় পড়েছেন ইমার্জেন্সি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন এমত অবস্থায় ওই ইমার্জেন্সি সময়ে নফল হজের চেয়ে অবশ্যই গরিব আত্মীয়জনকে সাহায্য করাটা ভালো হবে তো এটা কিন্তু সব সময় সমান নয় আমরা অনেকেই মনে করি এটা কিন্তু একটা স্লোগান উঠে গেছে বর্তমানে যে উনি বারবার হুমরায় চলে যান হজে চলে যান উনার আত্মীয়জনকে কোনো সাহায্য করতেছেন না এরকম এতাজ করাও ঠিক নয় কেন কারণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইমার্জেন্সি বা এরকম মারাত্মক সিচুয়েশন হয়ে গেলে আপনি গরিবদেরকে সাহায্য করবেন আপনজনকে সাহায্য করবেন ঠিক আছে কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থাতে একজন লোক যদি বারবার নফল হতে যায় সেটাও তার জন্য যায় রয়েছে এটা নিশ্চিত করতে পারবেন না যেভাবে অনেকেই স্লোগান তুলেন যে কুরবানি না দিয়ে বেস্ট হবে পয়সাগুলো গরিবদেরকে বণ্টন করে দেওয়া এই কথাটা ওঠ সঠিক নয় কুরবানি মস্তকের একটা আবাদত গরিবদেরকে সাহায্য করা একটি মস্তকিল আবাদত নবী এখন ইসলাম এক আবাদত করতে গিয়ে আর কি আবাদত বাদ দেন নাই মাইনাস করেন নাই মিনিমাইজ করেন নাই তো আমরা নফল হজে নফল হজে জায়গায় রাখব এবং গরিব অসহায় দুঃখী মানুষদের সাহায্য এবং আপন আত্মীয়স্বজনকে সাহায্যের ব্যাপারটাও আমরা এটাকেও জীবিত রাখব সব ঠিক সঠিক রেখে আমরা চলবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে দিনের প্রত্যেকটা কাজ সঠিকভাবে করার জন্য থবি দান করেন একটি করতে গিয়ে আর একটিকে মিনিমাইজ করা নয় আমরা সবটি জায়গায় জায়গায় রেখে আমরা যেন শরীর আদায় করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তফিক দান করুন আমি জাজাকুলমুল্লাহ হাজি সাহেব আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য জাজাকাল্লাহ খার ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছি হ্যালো কুল্লা সালাম আলাইকুম হ্যালো আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ জি ওয়া আমি একটা জিনিস জানতাম সেই দাম হুজুর যে আফন সসার ওর বাইর ফল লগে হুজুর আবার দেই বনি জি আফন সসার ওর বাইর ফল লগে বাইয়ের সঙ্গে যেতে পারবেন না চেষা তো বাইয়ের সন্তানের সঙ্গে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না কারণ আতন তারপর চেষা তো ভাই চেচা তো বোন খালা তো ভাই খালা তো বোন আপনার মাহরাম নন মনে করেন আপনার আপন চেচা তো বাইয়ের সঙ্গে আপনার বিবাহ যায় যাচ্ছে খালা তো বাইয়ের সঙ্গে মামা তো বাইয়ের সাথে আপনার বিবাহ যায় যাচ্ছে যাদের সঙ্গে বিবাহ যায় তারা আপনার মাহরাম নন অতএব তাদের সঙ্গে আপনি হজে যেতে পারবেন না তাদের সন্তান তো আর হবেই না অতএব চাচা তো বাই বাচ্চা তো বাইয়ের সন্তানের সঙ্গে আপনি হজে যেতে পারবেন না উমরা যেতে পারবেন না এটা আমরা মাহরাম নন জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুল্লাহ হারাম রাদিকি আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো 
Hello, Kalar Salaam Alaikum. Hello, Assalamu Alaikum. Wa Alaikum Salaam, Rahmatullah. Yes, Alhamdulillah, I'm Rabbala Asi. Wazir Ahmed, I'm going to ask you 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 to ask you. اللهم اغفرني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عن منسيوك اراح بركه الله بني اللهم اغفرني بحلالك اللهم مك هناك سي اللهم مك كاف ديا اللهم مكفني بحلالك عن حرامك واغ لاين دي ايتا غاين واغنيني بفضلك عن منسيوك دي دو ايتا شبد اخني نو خيال راخبا اللهم مكفني اكتكاف مك هر اللهم مكفني بحلالك عن حرامك وأغ هم لقان جبر أغ هم دار پر شبت رجل کی غائن وأغنيني بفضلك عم مان سواك اللهم در پرائے کرتو کسی کی او دوئی تلیٹ راتو کٹھو لیبا جزاکم اللہ جزاک اللہ ما شاء اللہ امرتی کیا ماتشا تے پر برتی پوسن کے نیاشتین ہلو کلر سلام علیکم Allah Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Rahmatullah. Huzur, I have two questions. Yes, please. Tell me about your question. Yes. Foti Vashi, Nebar, Hindu is a family. Yes. And English is a family. Yes. 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 जी और अपना टीवी बोलियम अपना टीवी बोलियम डाउन करें मेहरबानी करें एक टुक को मारें एवं दुनिया पर अमर पसंद पसंद बुद्धि फिर ची दिनों पसंद में बोलें दिखे पसंद बोलें टीवी बोलियम टुक को मान अच्छा जी और जी बोलूँ ना अपना टीवी बोलियम डाउन करें पता बोलूँ हाँ बोलूँ सी अच्छा ये चाहिए अस्सलाम जी आपने जरा प्रश्न करें चाहें जब अपना नई बार नॉन मुस्लिम तादर गौरे की ये चाना स्था बहुत ना कुनो खबर कवा ज्यादा से किना ना तो अवश्य ही नॉन मुस्लिम एर जैसे मतलब जिन शहलाल से आपने गुलाब कहते पारे ना अपने निश्चित जिन्हें टे हलाल अवश्य कहते पार पे चा पानी ये बॉम्ब चायर पता दोहे � नेबर नॉन मुस्लिमेर गौर हो, बापनर गौरी हो, बरस्टुरेंट हो, जेका नहीं अमरा जावो, अमरा अभिशय हलाल खावो। अमर निश्चित होते हैं बजरा खाची रजन हलाल। शंतान दर के जेठा अमरा खावाई थी सीट रजन अभिशय हलाल है। अमर अब्बा शब्द समय बार बार जेठा उन्नत करे तकें। जे जेठाई को खावे तुमरा � नेकल करते होले खबर टा हलाल होती ही होए गाड़ी टे जो दी आपनी जब पेट्रोल डाल बैन तो डीजलर गाड़ी टे डीजली डालते होए पेट्रोल का जब पेट्रोल डालते होए जो दी पेट्रोल में जब बेजल होए तो ले गाड़ी इंजन चलते जब शमशा होए टिक तो दूर खबर जे टाइटा मध्य टा गाड़ी इंजनर पेट्रोलर में तो � शंदे हर स्तोल ते के वो आमदर के बचते होंगे। तो आंसर क्लियर। अपने जगह निश्चित हो बैन खाला, खबट्टा हलाल से, अपने टक खेते पर बैन, बर्डिंग करते पर बैन। जगह निश निश्चित है टा हराम, खबट्टो पसंद या शना, शंदे वाशले वो ऐटा उपोरी हर करा उत्तम। एक बार अपने ए ए उसूले रालो के अपने हेलो कुल सलाम अलैकुम जी सलाम अलैकुम हेलो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्ला अमार दूसरा प्रश्न आसीन जमाते नमाज शंपुर के जी बोलूँ शादरन तो अमर जट्ठा जानी जे जमाते तो खौन नमाज पड़ी आर खौन मुसलमान जब अमर लाइन बंदिया खड़ा हुई जी तो खौन आगोर जे लाइन तस दी शंपुनो फुरो ठीक किसों ने प्रवृत्ति लाइन टा आरंभ होता हूँ। जी अपना पसंद। पर कुनो कुनो हत्या देखा जाए तो एक जन मुसल्ली है ताइन होता नाजनार खारों ने ताइन डाइन्डी के खारों ही जोसों। और अमी तो खान मुश्किल तो गड्डू क्लाम। तो खान हमार उसी की तो वो थानोर लोगे अमी का डाइन्डी की वो खारों ही जी तम 
অনেক সময় গেলেও দেখা যায় যে লাইনটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট ওইছে না হয়তো এক দুইজনের জায়গা উইব বাম দিকে আরো এরপরে দেখা গেল পিছনে আরো একজনের নয় আর একটা লাইন ধরাই লিলা তখন ই ক্ষেত্রে আমি পিছনের এই তো একলা নামাজ তো আবার ওয়ে না দুইজন না ওইলে একটা লাইন ওয়ে না আমি থানোর সঙ্গে জুড়া ওই যে মুগি গেও নো না আমি হউ আগর লাইনটারে ফুরা করব আচ্ছা আচ্ছা মাশাআল্লাহ আমি দুইটা প্রশ্ন আমার জি ওকে জাযাকাল্লাহ জাযাকাল্লাহ আর সুন্দর প্রশ্ন আপনার মাশাআল্লাহ আপনার উভয় প্রশ্নের आंसर হবে আপনি সুন্নাত মোতাবেক নবী এ করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে যেটা নির্দেশ করেছেন আপনি সেটাই করবেন অর্থাৎ সেকেন্ড সফ দুই নম্বর সফ আপনি যেটা প্রথম সফ কমপ্লিট ওয়ার্ড সূরাতে আপনি মজদখান থেকেই সফ শুরু করবেন এখানে কে ডানে দাঁড়িয়ে গেল বা বামে দাঁড়িয়ে গেল আপনি এটা চিন্তা করবেন না আপনি সফের মধ্যখানেই দাঁড়াবেন এক যদি কোনো একজন ডান দিকে খাড়া থাকে তো ওনাকে ওনার এখানে রাখেন কারণ আপনি তো হয়তো আসল মাসলা তো হলো যদি আপনি একা পিছনের সফে থাকেন তাহলে সামনে সফ থেকে একজন লোককে কাপ কাছে নিয়ে আসবেন কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেকের মাসলা হয়তো এটা জানা না থাকতে পারে আপনি যদি এইভাবে কাউকে নিয়ে আপ পিছন থেকে টানেন হয়তো সেখানে না বোঝার কারণ হয়তো আরো सामने सफे बाम दिखे एक जन दु जन लोक दाड़ान सूझ थार सत्ते लोक पीछे सफे सब शुरू कर दिए अपने क्योंकि सामने सफे गए दाड़ें जिन पीछे सफे एका सामने सफे जगह थका सत्ते দাঁড়িয়ে গেলেন এটা উনি রং করেছেন ওনার রঙের জব উনি দেবেন কিন্তু আপনি আপনার সুন্দর মোতাবেক আপনার শরীর যেটা এটাই করতে থাকবেন যে যাক মূল আপনার সুন্দর পছন্দ নয় এবং আপনি যেভাবে বলেছেন বাস্তবেও এরকম হয়ে যায় আমরা যেন যারা জানি তাদেরকে আমরা জানাবো এবং মসি ইমাম সব যারা আছেন আমাদের দায়িত্ব রয়েছে এবার আমরা যেন একটু তাদেরকে একটু এই ব্যাপারে যেন আমরা সতর্ক বা সচেতন করে দিই ধন্যবাদ আপনার দুইটি সুন্দর প্রশ্নের জন্য জাদাকুল্লাহ খায়ের আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্ন বেরিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আল্লাহ সুন্নি আপনারা জি আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আমার দুইটা প্রশ্ন আছে জি বলুন আপনার প্রশ্ন আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন তোইল যে নতুন ব্যক্তির যে সোল কাটিয়া মানে পয়সা কি শোনা দেন তো পয়সা এগুলা মসজিদ দিলে ওই পনি প্রথম প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন একটা কি তা नतुन बेबी जन्म नीले सत नम्बर दिन मतार सुल खाम ये सुलटा ओजन खरिया आईडिया खरिया सुलर समपरिमान ओजन रूफा रूफार समपरिमान पैसा सदका खरा मुस्ताहब एट खाज सदका खरबा ये सदकाटा क्यों अपने गरीब मिस्किन एतिम जरा जकत देवा जाए तार आपने दीबा मस्जिद इच्छा पड़ता ना बा मदरसा बिल्डिंग निर्माण आपने दीता ना इटा दीता गरीब एतिम मिस्किन दे आपने दीता নাম্বার 2 আপনার দুই নম্বর যেটা আপনি বলেছেন যেটা কি 40 দিনের ভিতরে দিতে হবে এটা 7 নম্বর দিন আপনি ওজন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি দিবেন এই ভাবে কোনো রেস্ট্রিকশন যে আপনি 40 দিনের ভিতরে দিতে হবে বা 7 নম্বর দিন দিতে হবে এরকম নয় যত তাড়াতাড়ি পারবেন আপনি দিয়া দিলেই ভালো কেন আল্লাহ পাক বলেছেন সারিউ ইলাল খাইরাত নেক কাজে আমরা দেরি করব না যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা নেক কাজগুলো সেরে ফেলব অতএব 7 নম্বর দিনে চুল কাটার পরে ওই চুলটা ওজন করে যেহেতু আপনি সমপরিমাণ রুফা অথবা রুফার পয়সা আপনি সদকা করবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি দিয়ে দিবেন যদি এতে গিয়ে যদি লেটও হয় যদি যদি চলেও যায় এরপর আপনি দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ পর যত আগে দিবেন তত উত্তম হবে জাযাকাল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইর সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার প্রশ্ন হলো নবীজি তো মদিনা সুইয়া সোন নবীজি জি সরি আপনারা আপনারা খালি ফেলেছি আপনারা তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল নবীজি তো মদিনা আছেন ঠিকই আছে আল্লাহ পাক নবীদের 
যে সুন্নাহ এবং ওনার আদর্শ যেটা এটা তো আমাদের কাছে আছে আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে যেন নবীর আদর্শ এবং সুন্নাহকে অনুসরণ করে যেন চলতে পারে ধন্যবাদ আমিন জাযাকাল্লাহ আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী পুস্তকে নিয়ে আসছেন হ্যালো ক্লাস আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ক্লাস আসসালামু আলাইকুম জি হ্যালো ক্লাস আসসালামু আলাইকুম জি আপনি আবারও চেষ্টা করেন ইনশাল্লাহ বন্ধু এবং বন্ধুর বাড়ি দূরে থাকলেও চলে গেলে ওনার আদর্শ আমাদের কাছে রয়েছে আমরা ওনার আদর্শকে ফলো করতে পারবো পেয়েছি আল্লাহ পাক যেন সাহাবা তাবিন তবে তাবিন সহ আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যেন আল্লাহ পাক উত্তম বদলা দান করেন এবং আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করেছি নামাজ সম্পর্কে আল্লাহ আকবর আমরা প্রত্যেকে নমাজ গুরুত্ব সহকারে আদায় করব গুরুত্ব সহকারে আদায় করব যদি আল্লাহ পাক নমাজ যেভাবে পঞ্চাশ দিয়েছিলেন যদি পঞ্চাশ থেকে যেত আমাদের কি আল্লাহ জেদায় খয়রাতা করুন মুসাল ইসলামকে আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালাম আলাইকুম জি বলুন আপনার প্রশ্ন জি জি শুনলাম আমরা হল কাছে জি আপনি পোস্ট ফোক আমরা শুনি হ্যাঁ আমরা শুনলাম হ্যালো পোস্ট নাম আগো তো আপনারা কইছেন বলো সুরা পড়বা লাগি এতে আমার কো কোরআন শরীফ পড় কোন বলো কথা না সুরা মুখস্থ নাই তো সুন্নত ফললাম কথা কলা দিয়া তো সাইদ দেখা তোলাম জোর নামাজ তো ফজ ফজত বড় সুরা ফরা লাগে আল্লাহ সুরা দিয়া আল্লাহ সুরা দিয়া ফরা যাই বলি সুন্নত চাই রাখা পড়লাম কথা সুরা দিও ওলা দিয়া তো পর্যন্ত আমার জানা আছে আর বড় সুরা জানা নাই আর কোন প্রশ্ন আছে আমরা একটা প্রশ্ন পাচ্ছি আর কোন প্রশ্ন আছে নি দ্বিতীয়ত ফরজ নামাজের লম্বা সুরা পড়তেই হবে এই কথাটাও সঠিক নয় কারণ নবী এ করিম সাম মারিবের নামাজের ছোট্ট চুরা গুলো পড়েছেন এটা ফরজ নামাজ বেশিরভাগ পড়তেন ইজা জুলজিলা থেকে শেষ পর্যন্ত ঠিক আছে হ্যাঁ ফজরের নামাজে লম্বা সুরা পড়েছেন সুরায় হজুরাত থেকে ওসমা ইজাতিল বুরুজের উপর পর্যন্ত এবং এশার নামাজে পড়েছেন সুরায় ওসমা ইজাতিল বুরুজ থেকে ইজা জুলজিলা পর্যন্ত এবার আসুন আপনি যেটা বলছেন যেভাবে যে আপনি শূন্যতে ওলা আদিতি পড়েছেন ফরজে আবার আল্লাহ পড়েছেন এইভাবে হবে ইয়েস হবে কিন্তু মনে রাখবেন আপনি যেটাই পড়বেন বিশুদ্ধ যেন হয় লম্বা পড় থেকে যদি এবার ভুল হয়ে যায় তো এই লম্বা পড়ার চেয়ে উত্তম কি হবে আমি যে সুরাটা বিশুদ্ধভাবে জানি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি শিওর আছি আমি আমি এই বাটটি সুরা হলো আমি এটাই পড়ব নমাজ ফরজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য লম্বা এক আয়াত এবং বাটটি তিন আয়াতের সুরাও বা একটি তিন আয়াত হলেও হয়ে যায় কিন্তু আমার সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে আমার পড়াটা যেন শুদ্ধ হয় জেদাক মোল্লা আসান জেদা জাজাকাল্লাহ খায়ের সম্মানিত করে বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন 
আপনারা নিয়ে আসছেন মাশাআল্লাহ আপনাদের পোস্টের মাধ্যমে আলোতে শরীফ প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে মাশাআল্লাহ আমরা যেহেতু ছোট্ট একটি ব্রিজ যেতে হচ্ছে বিরতির পর আবার যখন ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ আপনাদের কল নেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত ক্রীড়া বাংলার দর্শক শ্রোতা আলোর দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেন শ্রদ্ধা ভজন আলিমুদ্দিন শেখুল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান আহমদ বরকাত হোম আলহামদুলিল্লাহ আপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আসছেন মাশাআল্লাহ আপনাদের প্রশ্নের মাধ্যমে আলোর দিশারি প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে মাশাআল্লাহ আমরা দেখি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আমার নাম আব্দুল গনি আপনার লগে মনে দিন দেশ আসসালামু আলাইকুম যখন তুমি পারছি না আমার একটা প্রশ্ন আছে প্লিজ আউটা যখন তুমি পারি নি আমি প্রশ্ন করতাম পারি নি জি 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 ওকে আসসালাম জি আমার প্রশ্ন হলো গিয়ারি একজন ইমাম যদি জি মানে সেজদার মধ্যে মানে দুকুর মধ্যে যায় এই সময় মানে পাওয়ার আওয়াজ যখন দুতলার উপরে পড়তেছে নামাজ জি মানুষের জন্য অপেক্ষা করিয়া দি পাঁচবার অথবা সাতবার খোয়া যায় এটা ঠিক আছে নিনি না যে তিনবার সব সময় খোয়া ও তিনবার প্রশ্ন হইল একটা ওইল একটা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল গিয়ারি আমি ধরুন একটা সুরা দিয়া লম্বা সুরা দিয়া রিয়া আরম্ভ করছি দেখতেছি পিছে আর ওদের মানুষ আইতেছে দরজা আইতেছে মাস্টার যাইবার সময় গেছে তখন আমি নেক্সট সুরা পড়িয়া রি তার জন্য অপেক্ষা করতাম পারিনি মানে পড়াত পড়াত লম্বা করতাম পারিনি সুরা আমার ধন্যবাদ আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য আপনার দয়াটা প্রশ্ন প্রায় একই ধরনের যে একজন মানুষ আসতেছে এই কথা বুঝে আমি রুকুকে লম্বা করতে পারবো না আমার নমাদের তিলাওয়াত যেটা আছে খেলা থেকে লম্বা করতে পারবো কিনা পারবো না এটা কিতাবের বাসায় এটাকে হেডলাইন দেওয়া হয় তত্ত্বইল রুকু লিল জা ই বা লিল ক আদিম বা তত্ত্বইল কের লিল ক আদিম জনৈক ব্যক্তি আসতেছে শুনে ইমাম সাব লম্বা একটা সুরা পড়তেছেন ওনার ইচ্ছা ছিল হয়তো নেক্সট আয়াত পরেই রুকুতে চলে যাবেন কিন্তু একজন লোক আসতেছে দরজার আওয়াজ শুনলেন এখন উনি নামাজের কেরা থেকে লম্বা করলেন ওই লোককে নামাজের শরীর করানোর জন্য তো এটা কি জায়েজ যদি ওই লোকটাকে চিনে ফেলেন ইমাম সাহেব যে আমাদের সবত আসছেন বা আমার মসজিদের চেয়ারম্যান সব আসছেন মার্শাল্লাহ আমি রুকুটাকে একটু লম্বা করে সুমাল্লাহ আরও তিনবার পড়ে নেই বা দুইবার পড়ে নেই বা আমি আরও দুই তিনটি এত বেশি পড়ে নেই এইভাবে চিনার কারণে যদি আমি লম্বা করি তার ডেঞ্জার 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 ওলামা কারাম বলতেছেন আখা আফু আর শিরকা আলহি যে এটা সিরিকের মতো যে আমি এবাদতের মধ্যে অন্য একজন লোককে লোকের জন্য আমি নামাজ লম্বা করলাম এটা আল্লাহর জন্য করলাম না এবং সিরিক আসার আশঙ্কা রয়েছে ডেঞ্জার এটা আর যদি না চিনেন ইমাম সব চিনছেন না লোকটি জাস্ট নমাজের মহাব্বতে যে ওই লোকটা নমাজ পেয়ে যাওক এর জন্য রুকুর তো হয়তো একটু বাড়ালেন বা হয়তো একটি হাত লম্বা করলেন উলামায় কারাম নির্ভর যুগুলো বলতেছেন এটাও না করাটা উচিত কারণ আমিও নমাজ পড়বো তসবি পড়বো কার জন্য কার জন্য আল্লাহর জন্য ইন্নাসলাতি ওয়ান সুখি ও মাহিয়াতি লিল্লাহিরবিল আলমিন এটা সব কিছু আল্লাহর জন্য হবে শিরিক করবো না অতএব লোকটাকে চিনার চিনার পরে যদি লম্বা করা হয় কোনো সুযোগই নেই না চিনে লম্বা করলে কোনো কোনো আমাকে রাম বলতেছেন করা যেতে পারে বাট এরপরও না করাটা উত্তম আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তরটা ক্লিয়ার হয়েছে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য জাকাল্লাহ আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম হুতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আচ্ছা অনেক সময় তো কোন দরহার সময় মেলু ধরে হাত মিলাইতা চাই না আর কি যেমন কোন অভিষেক গেলা বা যত গেলা আছে রোজা অবস্থা এখন মেলু করলে হাত মিলাই যাই বলি রোজার কোনো ক্ষতি বলি প্রথম প্রশ্ন যেটা আপনি করেছেন কোন আজনবী 
মহিলার সঙ্গে পুরুষের হ্যান্ডশেক করা সেটা নিষেধ ইসলামে নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম মা বোনদের বয়ত নিয়েছেন বয়ত করেছেন শপথ গ্রহণ করেছেন কিন্তু বখার শিফ হাদিসে রয়েছে মা মাস্তত ইয়দুর রাসূল ইল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইয়দা ইমরাতিন কত্তু নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম লাইফে কোনো আজনবী মহিলার হাত টাচ করেন নাই ইভেন বয়তের সময়ও না মুসাফা করার সময় তো প্রশ্নই ওঠে না অতএব রমজানই হোক আনা রমজানই হোক এবার আমরা করতে যাব না বাট যদি কেউ করে ফেলে এই করে ফেলার কারণে আজনবী আওরতের সঙ্গে কেন করলাম কোন নিয়তি করলাম সেটার উপর ভিত্তি করে হয়তো গুণা হবে কিন্তু রোজার ক্ষতি হবে না গেল প্রথম প্রশ্নের আনসার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল নামাজে দাঁড়িয়ে চেন হঠাৎ করে একজন মহিলা এসে আপনার পাশে সোফের কাছে ঢুকে গেলেন আপনার নামাজ হবে কিনা হবে না এই দেশে তো এরকম হয় না রে আড়ে তো হতেই পারে না হয়তো হরম শরীফে কোনো সময় এরকম হওয়ার চান্স রয়েছে তো সেখানে ওলামায় কেরামের ভিন্ন মত রয়েছে যে একজন মহিলা সমান সোফে আপনার কাছে দাঁড়িয়ে যান তাহলে একই ইমাম সাহেবের পিছনে সমান নমাজ যদি হয় তাহলে নমাজ ফাঁসিত হবে কি না হবে না কাছের লোকের এটা ওলামায় কেরামের জিমত রয়েছে বাট এটা বিচার আপনি নিজেই করবেন একজন আজ নবী যুবতী একটা মহিলা যদি একজন পুরুষের এক যুবকের কাছে এইভাবে আইয়ে দাঁড়িয়ে যায় শয়তান তো নানা ধরনের অসুস্থ মনের মধ্যে নিয়েই আসবে নমাজের অবস্থাটা কী হবে খুশি খুশিটা কোথায় চলে যাবে সে জন্য নমাজের তো বিরাট ক্ষতি হবে আল্লাহ আমাদেরকে যেন হেফাজত করেন আমিন মাহরাম <laughs> নাই <laughs> <laughs> মহারামায় পরবর্তী আপনারা এরপরে আমি পড়ছি আপনি হয়তো চিন্তা করতেছেন যদি তো অনেক ভুল করে ফেলেছেন জানার আগ পর্যন্ত যদি কোনো কিছু হয়ে যায় আমরা তো অবশ্যই আশা করবো আল্লাহ কমাও করবেন ইনশাল্লাহ দুই নম্বর আপনি যেভাবে বলেছেন নামাজে যা আপনি যেভাবে পড়েছেন এখানে মনে রাখতে হবে যে সিরিজাল যেটা এটা একটু মেনটেন করতে হবে আমাদের কোরআন শরীফে যেভাবে ধারাবাহিকভাবে আছে আমি পড়ার সময় সালাম ফিরানো পর্যন্ত মনে করেন আপনি শূন্য শুরু করেছেন প্রথম রাখাতে যেটা পড়েছেন পরবর্তী রাখাতে কোরআন শরীফের এর পরের অংশ বা এর পরের যে সুরাজগুলো আছে ওগুলো আপনি পড়তে হবে আপনি সেই ফর এক্সাম্পল আপনি আলাম তারা পড়লেন প্রথম রাখাতে ঠিক আছে 
এর পরবর্তী সূরা যেগুলো আছে ওর মধ্যে কোন একটি সূরা আপনি পড়বেন যেমন পরবর্তী সূরাতে আপনি পড়লেন লি লাফি বা রাইতাল্লাজি বা ইন্না আতাইনা আপনি প্রথম কথাতে পড়লেন আমতারা আর দ্বিতীয় কথাতে পড়লেন আল্লাহ হাক মুত্তাকা শুরু তা আপনি উল্টা চলে আসলেন নামাজ হয়ে যাবে বুলবশত করলে নামাজ সমস্যাই হবে না পুরা হবে আর যদি ইচ্ছা করে করেন তাহলে নামাজটা মকরু হবে কিন্তু এরপরে নামাজটা হয়ে যাবে এই জন্য আপনার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই দুই নম্বর আপনি যা বলেছেন আর রহমান পড়েছেন দুই নম্বর কাছে আল হাকুম তাকাজুর পড়েছেন দুই রেখাত পুরো হয়ে গেছে এর পরবর্তী রেখাতে আপনি যখন আবার শুরু করবেন তখন ওই দুই রেখাতের সিল আপনি ঠিক রাখবেন এ থেকে যদি আবার আবার আল্লাহ পড়েন আর পরে আল্লাহ ওয়াল আসি পড়েন তাও ঠিক আছে ইনশাল্লাহ সমস্যা হবে না অর্থাৎ প্রত্যেক নামাজে ফরদে ফরদের সিরিয়াল সুন্নতে সুন্নতের সিরিয়াল আমরা মেনটেন করব ঠিক আছে আমরা কোরআন শিফের পরের অংশ আগে পড়লাম আগের অংশ পরে পড়লাম ইচ্ছা করে এরকম যেন না করি বাট এরপরেও যদি বুলবস্ত হয়ে যায় কোনো সমস্যা হবে না বোন আর ইচ্ছা করে করলে নামাজটা মকরু হবে কিন্তু এরপর নামাজটা হয়ে যাবে কিন্তু কারণ বহার হিসেবে আমি বহার মতো এইভাবে একটা চাপটা নিয়ে এসেছেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মোস্তাদ রাজিল্লাহ তখন বলেন কেউ যেভাবে করে ফেলে উলট ফালট পরের সুরা আগে পড়লো আগের সুরা পরে পড়লো একই নামাজের ভিতরে নামাজটা হয়ে যাবে কারণ কুল্লু মিনাল কোরআন সারাই তো কোরআন কিন্তু ইচ্ছা করে করলে অনুত্তম হবে শূন্যতের খেলাফ হবে কারণ নবী এ করিম সবসময় কখনো করেন নাই ধন্যবাদ আপনার সুন্দর মন্তব্যের জন্য জেজাকমুল্লাহ জেজাকুল্লাহ খায়ের অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন এবং আপনার মন্তব্য মার্শাল্লা আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাদের এই আলোর দিশার দেখার জন্য আপনারা অনেকে অনেক কিছু শিখছেন বলছেন মার্শাল্লাহ আমাদের খুশি লাগে এগুলো শুনলে অবশ্যই আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাদেরকে কবুল করুন এবং আমাদের এই প্রোগ্রামকে কবুল করুন আমরা দিকে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল সালামু আলাইকুম আপনার <laughs> ফাকরা উমা তৈয়সার আমিন আল কোরআন আল্লাহ বলতেছেন নমাজে তুমি যে জায়গা থেকে তোমার সহজ মনে হয় ইজি লাগে তুমি সেই জায়গা পড়তে পারো অতএব আয়াতুল কুরসি নমাজও পড়তে পারবে না কোরআন শিফের কেন পড়তে পারবেন না কুল্লু মিন আল কোরআন কোরআন শিফের যে কোনো অংশ আপনি পড়তে পারেন প্রথম রাখাতে সুরায় ফাতেহা দ্বিতীয় রাখাতে সুরা মিলাতে গিয়ে পূর্ণ সুরাও পড়তে পারেন সুরার একটা অংশও পড়তে পারেন লম্বা একটি আয়াতও পড়তে পারেন আয়াতুল কুরসি যেহেতু একটা লম্বা একটি আয়াত অবশ্যই নমাজের মধ্যে এটা পড়া যেতে পারে কোনো সমস্যা নেই বিশেষ করে যখন উমরাতে যাই জি তখন আমরা সুন্নত সুন্নতে মক্কা দা এবং সুন্নতে গায়ের মক্কা দা এই নামাজ গুলো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত হই নাকি যে এইগুলো আমরা লাগে পড়া জরুরি রমজান শরীফ হলে কোন সময় রোজা রমজান শরীফে তখন রাখেন নাই পরে খোঁজা করেছেন করেছেন আবার কোন সময় সুযোগ হলে রেখেও নিয়েছেন দুই তিন নম্বর সুনতে মক্কাদার মধ্যে ফজরে সুন্নত আল্লাহর নবী সফরে হামেশা পড়েছেন বাদ দেন নাই বিদায় আমরা সুযোগ থাকলে ফজরে সুনত অবশ্যই পড়ব চার বাকি সুনতে মক্কাদা জুহরের আগের চার রাকাত পরের দু রাকাত মারি পরের দু রাকাত এসা পরের দুই রাকাত পড়েছেন এবং সামটাইম পড়েনও নাই ইবনে অমর আজি আল্লাহ তালা থেকে উভয় ধরনের রাওয়াত আছে সাহাবায় ক্রাম থেকেও ভিন্ন ধরনের রাওয়াত রয়েছে যে সফরে কোনো পড়েছেন কোনো সময় পড়েনও নাই ঠিক আছে সেজন্য ইমাম তিরমিদি রহমতুল্লাহি উভয় ধরনের বর্ণনাগুলো কিতাবে নিয়ে এসে তারপরে মন্তব্য করেছেন ওয়াত্তবু খাইরুন যদি কেহ নফল পড়ে নিতে পারে তো অবশ্যই উত্তম নম্বর চার রসুল্লাহ সাল্লাম সফরও কিন্তু তাহাজুদ পড়েছেন সালাত দুহাও পড়েছেন তো সেই হিসাবে যেমন বখারি সাহার হিসেবে রয়েছে ফতে মক্কার দিনে তো বিজি টাকার পরেও আল্লাহ নবী সালাত দুহা আট টাকাত পড়েছেন উম্মেহানি রাজি আল্লাহ তালানার ঘরে অতএব সফরের যেন নফল বা সুন্নত পড়া যাবেই না অনেকে মনে করে থাকেন এই কথাটা সঠিক নয় কিন্তু পড়তেই হবে এরকম জরুরি মনে করা ঠিক নয় 
যদি সুযোগ থাকে আপনি হারিত নয় মনে করেন আপনি হোটেলে আছেন শান্তিতে আছেন সময় আছে তো আপনি অন্তত পক্ষে সময় তোমাকে যদি পড়ে নিতে পারেন ভালো আর যদি আপনি চলন্ত অবস্থায় আছেন রাস্তা থেকে গাড়ি থেকে নামছেন আপনি হয়তো ফরজ পড়েই আবার উঠে যাবেন এই সময় যদি আপনি শূন্য পড়া শুরু করে দেন বাকি শারীরিক হয়তো কষ্ট হতে হতে পারে যাত্রায় দেরি হতে পারে সেজন্য এই অবস্থায় আপনি পড়লেন না তো সহজ আনসার হলো শূন্যতম আকাদার গুরুত্ব থাকে না না পড়লেও জায়দ আছে আর সুযোগ থাকলে পড়ে নিলেও ভালো সমস্যা নয় তবে হজরে শূন্যটা পড়ে নেওয়াটাই উত্তম আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ আপনারা <laughs> জি আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী পুস্তকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কোন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা ওখানে ফিরিয়া পয়সা দিছিলা জি ফুলদানি জি জি শুনতাম পারা ইনশাআল্লাহ হোকা যে ফিরিয়া পয়সা দিছিলা কত বুলাগে সেইটা তো তারা অনকু শেষ করে দিছো আর ফিরিয়া লাগি বইবানি ডোনেশন লাইন অফ ফোন হরিয়া ডোনেশন লাইন অফ ফোন হরিয়া আপনি দিতে পারবা এখনো আপনারা যে হবা টিবি যে ডোনেশন লাইনের যে নাম্বার যেটা আছে ও লাইনে ফোন দিতে পারবা আর পরবর্তীতে আরো চান্স আছে আইলে তো দেখবা ইনশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ মাশাআল্লাহ আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো ক্লাস আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আমি আরবা টেলিফোন করছি আমি কথা আরব কথা কথা কইতাম আমার কথা শুনুন না জি জি ফজরুল ইনশাল্লা <laughs> বাট আল্লাহর বাত্তা কি দিব তিন ফারার হোসাই থেকে দিব জি আশারি বুঝতে পারছেন ইনশাআল্লাহ আমি আবারো ভাইয়ার প্রথম রাখা তো আলহামদুল ফরিয়া আল্লাহ ফরসেন ঠিক আছে নি দুই নম্বর রাখা তো আল্লাহ আলহামদুল ফরিয়া যদি আপনি ইজাজুল জিলা ফরি যান যত অবশ্যই কোন একটা শেষ দিক থেকে আল্লাহর বাদরংশ পড়ছেন আপনি বাত্তাই পড়ছেন অতএব যাই যাচ্ছে সমস্যা নাই আশাল্লাহ জাযাকাল্লাহ সুন্দর প্রশ্ন মাশা আমরা দিকে আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কোন আসসালামু আলাইকুম ঠিকা <laughs> নিজের উপার্জিত পয়সাও সন্তানের প্রয়োজনীয় খাতে খরচ করে থাকেন অতএব চাইল্ড ক্রেডিটের পয়সা যখন আপনার কাছে আসলো আপনি মালিক হয়ে গেছেন আপনি এই পয়সা নিয়ে যদি আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে উমরায় যান যেতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই জাজাকুমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খাইর আমরা দেখি আমাদের সাথে পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি জানতাম চাই ফেটর ভিতরে বেবি এল আর যে তো কো লড়ই না তো কোন দোয়া ফললে বেশি উত্তম হইব জি ধন্যবাদ এলাকা কোনো খাস কোনো দোয়া নাই 
बट एर फोरे हो आपने एमने नॉर्मल जो तक दुआ से बच्चा ने कोई बले रब्बी हबली मिनस साल हिन फोड़बा आर फिर तो बच्चे बच्चा लोड ले इला खास इतने मले कुनो दुआ हदीस वाई से ना अपने जेको नो दुआ पर तो फोड़बा रब्बी हबली मिनस साल हिन बा अपने सुबहानअल्लाही वल हम्दुल्लाही वल इलाह इल्लाह लक पर नॉर्मल तो स्पीहाद दिक्कत जगह से अपने बतिलावती جی السلام علیکم ہلو علیکم السلام وعلیکم السلام رحمت اللہ جی جی آپ نے ارکن دفصل آسے آپ نے ٹی بیر بولی ہم ڈاؤن کھوڑی ہم رلشت ستے خطا ہوں کا ملہ سے نہیں جی رفنا رہا جی الحمدللہ آپ نے ٹی بیر بولی ہم خمائی ہمارا پسند اللہ خلی بانے پلیز جی جی ہمارا ایک تب پسند آسے گی جی خوک آپ نے پسند ہمارا شنڈا ہم नेबर क्रिश्चियन क्या इंडिया से तो सात लोग तो खुल गए मिल जाता है तो खुल गए जवान है खुद ताज़े ने जी जब तो रन 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 लोग ऐसे लिया तो खुद ताज़े आप तुम्हें भी लिया है इस तरह से ही बार तरह तरह तो आती तो जब तरह क्या तरह जब हरालोग अलग किसलाल खरीद लो अंदर हो ना हरालोग तो � अमरा अपना जरूर अपना खोजता है इसलिए अमरा बुस्तम पर्सी होता खान नई बार लोगे नेक्स्ट सुलूक एवं बाला बेबाहर खोरा दी समझो तंतु गुरुत्व है इसे अपने चश्मा करता है जो थान संभव अपना अपना हलाल एवं नियमों बेचर चकिया जरूर संभव तारा शब्द खाने में खाई तूई बा बापना खानी तारा अपना खबर गिर खरा हाय हेलो खरा इट हरीश में जाइए से अपने अवश्य ही अपना नई बार जेकुनो दर मरी होगा अपने ताले बाला सुलुक करता बाला बार करता हम रोतनो जा की दे जज़ा कुमार लास्ट में जज़ा जज़ा कल ख़ैर अब रातिक्या मदरशत ये फ़रवर्ती पुस्तक के लिए होते हैं हेलो कर आर आर अफ़ता प्रश्न है इसे इधर उम्र दुआ बुक बुक टा नाम दी बाह मरे प्लीज अच्छा आर कुन्द प्रश्न है आर जिन आर हम रोले दुआ कर पल्ले हम राशि फ्राई था बच्चर बच्चा तो ट्वेंटी टू अच्छा ट्वेंटी टू माशाल्लाह ओके तो अपने जैसे मैं हराम बन बार समान उठे में तो नहीं हराम बनता और तब इगुर एक टाइम लगे गौरती बंता फरबा यार प्रतिक्या बंता फरबा बेस्ट टाइम लगी जरी सो दी एयरलाइंस पहले कुंता जी वो अपने जनता साइन फारो इंटरेस्ट सो दी ये राइफ खरबा आगे जो दी अपने डायरेक्ट फलों मक्कज जाएंगी तो एटलिस्ट हाफ एन आवर आगे जिद्दत प्रिंटे और तातातो और खुशबू से एंड यूला रहेता फरता ना है ऐसे ना नहीं वो बोला है तो क्या बात है बस ठीक है सर नहीं जरूरत एक ता द्वार बुक से ना लगे द्वार बुक द्वार बुक लगी उम्र लगी इलाख़ास एम ने अलग तक ना द्वार बुक ना है उम्र लगी स्कूपे स्पेशल अलग कुप द्वारा है एम ने द्वार आर बाकी सुबहान अल्लाह यूल हम्दिल्लाह यूल आइला अल्लाहु अकबर और सफ़ा मरता से आयत इन्ना सफ़ाल मरवता और लाइला इल्लाह वाहदा हु अंजदा वाहदा हज़मल हज़ाबा वाहदा ओ दे ओ थुलेहत दो फ़रंटे फ़ल्ला ना फ़ल्ले खली सुबहान अल्लाह वल हम्दिल्लाह वलाइलाह इस समय किंतु वो वक्त फोड़ी हुआ अपने अहरामन या थोड़ी लीबा आ एर बादे तो आप शुरू करा आप फोड़ जन तो एर आप मन्त्र रास्ता थाली बार बार वो फोड़ने जन को हल्ते ही बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ आ तो आप शुरू करा फोड़े आपने किंतु ये लब बेकार फोड़ता फोड़ता ना है तो अंगे अन्य दुआ फोड़ Mr. Okey that he is naughty and he is naughty for example, Mr. Okey that he is naughty and Mr. Okey that he is naughty Mr. Okey that he is naughty and Mr. Okey that he is naughty Mr. Okey that he is naughty and Mr. Okey that he is naughty Mr. Okey that he is naughty 
আমরা পুরুষ লাগে একটু আলাদা ড্রেস একটু ডিফারেন্ট করা লাগে গেচ্চা জাযাকুমুল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইর সম্মানিত ক্রিমিনাল দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনাকে প্রশ্ন নিয়ে আসছেন যেহেতু আমাদের সময় একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে এর জন্য আপনাদের প্রশ্ন নিতে পারলাম না বলে দুঃখিত আপনাদের সুন্দর প্রশ্নের মাধ্যমে আরো দিশার প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে প্রতি রবিবার আবারও আলোর দিশার প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের এই সুন্দর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমি হুজুরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমাদের দর্শকতা ভাই বন্ধুদের সুন্দর কমেন্টের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আর বিশেষ করে আপনারা যে আলোর আলোর দিশার প্রোগ্রামকে এত মানে ভালো ফান এবং এটা যদি উপকৃত হচ্ছেন এই সংবাদগুলো শুনলে খবরগুলো শুনলে আমাদের মনে খুশি জাগে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং আল্লাহ পাক যেন আমরা যে কথা শুনলাম বললাম প্রথমে আমাকে সাথে সাথে আপনাদেরকে যেন আল্লাহ পাক আমরা তফিক দান করেন এবং এর বৃত্তি যেন আমরা কামিয়াব এবং সফলতা অর্জন করতে পারি আল্লাহ সেই তফিক দান করেন আমি আমি জাজাকাল্লাহার অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্নের জন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক বার করে জানাচ্ছি এবং আগামী রবিবার আবারও আলোর দিশারি প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুভারকাল্লাহ আসসালাম আলাইকুম ورحمة الله وبركاته